。今天我们一起来闻冬菇，也称闷冬菇。大家好，嘟嘟来了。大家好。我是彼得舅舅，团圆饭桌上少不了焖冬菇。今天舅舅来分享简易焖冬菇做法，很好吃的，大家千万别错过了。是的，我们一起来看看吧。好，今天舅舅选用这小花菇，一口一个，小小的，特别容易处理。如果您喜欢，用个头大一点的也可以。取出两百克，清洗干净，清洗两三遍，直到水清。这冬菇浸泡做法。是为厨房老师傅教会我的，效果很好，大家可以参考这个做法。清洗后沥干水分，倒入清水浸泡一个晚上。晚上气温低，室温下搁置一晚上没有问题的。这香菇浸泡了约八九个小时后，将水分稍微挤干，不要挤得太干，不然香菇内部香味会流失，而且烹调过程中会吸收比较多调味料，口味会变得太重，就不好吃了。这浸泡过香菇的水要保留起来，留着一会烹饪食用。香菇蒂比较硬的部分可以剪去，因为选用小花菇关系，浸泡了一个晚上，这香菇蒂也变得很软了。比较粗的部分剪掉一点就可以了，不用整根剪掉，这也太可惜了。将清理后的小花菇倒入个较大的料理盆内，再加入一小匙白糖，抓匀。抓一点白糖，香菇不会吸收太多调味料，可以吃到香菇原来的香味。接着再加入二小匙的玉米淀粉，加一点玉米粉抓一抓，煮过后口感上更顺滑，更软，特别好吃。好了，抓匀了，搁置一旁待用。花肉三百克。可以切稍微大块一点，像视频中这样就挺好。好了，静置备用。炉开中火，锅内倒入二大匙食用油，油热后再将肉加入，中火将肉油煸至表面微焦，颜色金黄。焖冬菇食谱需要多一点油才会香，有些做法会特别熬了猪油或加点鸡油，这样也很香。但是就工序多了点，比较麻烦，还是用花肉煸出一点油，轻松多了，效果也差不多。好了，像视频中这样就可以了。将预先备好的小花菇加入拌炒，再加点冰糖，这样比较清甜。因为香菇抓过了点白糖，所以这冰糖就不需要太多了。舅舅这里只加了十五克。一直这样拌炒至香菇溢出香气，有点焦糖香味。再加入生姜片三至四片，约十克左右，蒜瓣五十克，一起拌炒均匀。哇，很香呀！是的，用点耐心，火别太猛，就会越炒越香。接着将一大匙生抽，约十五克，从锅边倒入呛个味。再加入一小匙老抽，继续拌炒均匀。颜色很漂亮哦。是的，这颜色可以按个人喜欢调整，深或淡一点都可以。接着将浸泡过冬菇的水加入，这水大约一公升。盖上锅盖，中低火焖个二十分钟。煎中记得打开锅盖拌一拌，让整体食材受热均匀。盖好，继续焖煮。冬菇纹煮了二十分钟后，开盖再次拌一拌。哇，很香呀！嗯，用的是花菇关系，比较香。闻冬菇要味道好，舅舅有个好秘方，这是妈妈的做法，只要加了这样两小块腐乳，口味瞬间变得特别好，特别香。先将腐乳捣烂，再拌匀。腐乳有股特殊香气，口味也偏咸，记得适量加一点就好，千万不能多
，拌匀后继续中低火再焖个十至十五分钟，整个过程约焖了约半小时左右。如果选用个头比较大的冬菇，全程就需要焖四十至五十分钟。时间到，如果冬菇够软了，可以将炉火调至中高，收干汤汁。这时候记得加点盐，这样才能起到提鲜作用。就就这里加了半小匙，最后再加点鲍鱼汁。这鲍鱼汁口味咸咸的，大家可以一点一点加入，直到口味满意为止，也不能太咸。这鲍鱼汁也可以用蚝油替代。在一小匙玉米淀粉内加入一大匙清水拌匀。最后再勾个芡，整体基本就完成了。将炉火调高，做最后快炒，美味文东菇就完美完成了。离火前可以先试个味，口味可以继续调整至完全满意为止。是的，真的很满意。舅舅的文东菇，这样直接享用已经很好吃，捞面捞饭更加美味。趁新年到来备好，分量冷冻起来。新年期间，家人享用或亲友到访、宴客都很方便。这里分享舅舅的做法：勺入适量焖冬菇，这是冷冻后的冬菇，加点清水，香焖花生一罐。这也可以改用红烧鲍鱼罐头、栗子、海参、鱼鳔等等。预先煮软后，再直接加入，拌一拌煮，都很好吃的好了，这样就可以了。哇，太好了，这也太轻松了啦！是的，尤其是新年期间会比较忙，这样做方便多了。加点芹菜点缀，就色香味俱全了。是的，这也太棒棒了。对，舅舅的文东菇做法是不是很简易呢？这样处理真的很美味，希望大家喜欢。可以的话就请试试看吧，再不然就分享给您的朋友们吧。谢谢大家观看与温馨留言。谢谢大家，谢谢大家，爱你们哟。